Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une IA qui va simplement révolutionner 2024. Cette IA s'appelle Claude AI. Elle va simplement détrôner ChatGPT et Bard. Alors je vous encourage dès maintenant à l'utiliser et à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre son fonctionnement. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. On commence tout de suite Juste avant de commencer, nous venons de créer une newsletter qui va donner des informations à propos des nouveautés de l'IA. Donc, pour l'instant, la newsletter est en pré-inscription. Donc, cela signifie que nous allons commencer à publier à partir du 1er février 2024. La fréquence de publication est de une fois par mois. Et donc, je vous encourage dès maintenant à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. Donc, donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vous connecter à Claude AI. Donc, c'est très simple. Vous avez juste à mettre Claude AI dans la barre de recherche. Donc moi, j'ai déjà ici en favori. Et donc après, vous arrivez sur cette page. Donc ça, c'est le site web officiel de Claude AI. Donc comme on peut le voir, Claude AI a été, euh, a été euh, créé par Anthropic. Donc Anthropic, c'est comme OpenAI pour ChatGPT. Donc maintenant, vous allez devoir mettre votre adresse mail, votre numéro de téléphone, vous allez recevoir une, une, euh, vous allez recevoir une confirmation par SMS et... Après, vous allez pouvoir vous connecter à Claude AI. Donc, on se retrouve dès maintenant. Donc, Claude a énormément de, de fonctionnalités. Et donc, comme ChatGPT, vous pouvez faire des résumés, vous pouvez euh, lui demander plein de choses. Mais la particularité de Claude, c'est que même si c'est très similaire à ChatGPT dans ce qu'il peut faire, il est, à, il est à jour. Donc, ça veut dire que toutes les informations sont du euh, 3 janvier 2024. Alors que pour ChatGPT, elles sont bloquées euh, pour avant. Et donc, les nouveaux, vous ne pouvez pas poser des questions sur les nouveautés. Alors qu'avec Claude, vous pouvez. Donc, ap, donc, maintenant, vous allez pouvoir faire des résumés. Donc, par exemple, euh, fais-moi un résumé. Fais-moi un résumé euh, du, de la série de la série Harry Potter. Donc, donc voilà, ici on a un résumé de toute la série. Donc vous voyez que le, ça écrit à peu près comme ChatGPT, donc la vitesse c'est assez, euh, assez euh, similaire. Et donc on peut voir que c'est très, très bien. Et donc après ici vous pouvez appuyer sur la petite flèche. Et donc vous pouvez soit supprimer le, le chat ou alors, vous pouvez, ou alors vous pouvez le renommer. Donc ici vous pouvez mettre euh, résumé. Harry Potter. RGP, Harry Potter. Voilà. Et donc, du coup, là, vous avez changé le... Vous l'avez vous changé. Et donc ça, vous, 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 vous allez me dire que ChatGPT, il peut faire pareil. Donc, vous pouvez aussi... Ce qui est bien avec... Donc là, on supprime. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que... Ici, vous mettez « Commencer un nouveau chat ». Et là, vous pouvez... Vous pouvez faire des choses avec des codes. Donc, les codes, c'est... Donc, Claude, je trouve personnellement que les codes qu'il qu propose sont bien meilleurs que ceux de ChatGPT. Donc, par exemple, quelles sont les probabilités de gagner au loto code Python Voilà. Donc ici, il est en train de nous faire un code entier pour savoir la probabilité qu'on a de gagner au loto. Et donc après, en plus, à la fin, il nous fait une petite explication ici. Il nous fait une petite explication. Et, donc, et en plus, on peut copier le code. Donc si vous avez, ou si vous avez un travail à faire en technologie ou, de, ou vous devez faire un code Python, vous avez juste à demander à Claude, vous copiez le code, vous le collez et vous allez avoir une bonne note. Donc ça... C'est pour le code. Donc, maintenant, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Donc, vous avez juste appuyé sur le trombone ici. Et donc, vous allez pouvoir ajouter des PDF ou d'autres formes de fichiers. Donc, vous allez pouvoir exploiter ce contenu. Et donc, Claude va le faire pour vous. Donc, par exemple, vous allez lui demander, fais-moi un résumé. Un résumé. De ce PDF. Donc, après, vous allez ici. Et donc, 
moi, celui-là, vous avez, je prends un fichier. Et donc, il est en train de s'importer. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, il est en train, il, il s'est mis. Et donc, juste appuyer sur Entrée. Et donc, là, Claude, il va analyser le PDF que je viens de lui donner et il va me faire un résumé. Donc, le PDF était à propos de la structure de la Terre. De la structure de la terre et donc, il y avait quatre pages dessus. Et donc là, il est en train de me faire un résumé des quatre pages de PDF. Donc, ça, c'est le plus important. Et maintenant, ce qui est encore meilleur, c'est que je peux lui demander de me faire un quiz. Donc, fais-moi un quiz se basant sur ce PDF. Donc là, il est en train d'analyser et il va faire un quiz. Voilà, donc là, il est en train de me donner cinq questions que normalement, en ayant étudié le PDF, je devrais être capable de répondre. Donc, quelle est l'épaisseur moyenne de la croûte Et en plus, tu as, on a plusieurs, plusieurs euh, réponses possibles. Donc, et maintenant, on peut même demander, on peut demander les réponses, bien, bien entendu. Donc, euh, donne-moi les réponses de ce quiz. Donc là, il est en train de donner les réponses. Et donc là, il nous donne A, C, B, C, C. Et donc, avec, avec Claude, du coup, vous pouvez importer n'importe quel fichier, que ce soit un PDF, un tableau Excel. Vous pouvez lui poser une question. Donc, par exemple, avec un tableau Excel, vous pouvez lui demander... Euh, vous n'avez même plus besoin de coder. Vous, enfin, de, de, vous n'avez même plus besoin de, de, savoir, oui, de savoir coder sur Excel. Vous avez juste besoin de lui demander d'analyser le tableau, d'analyser des courbes et, et, ainsi de faire des, et ainsi de faire des déductions. Et donc, avec ça, pour tous ceux qui, qui apprennent des choses, vous pouvez, ça, franchement, ça booste votre productivité parce que vous n'avez même plus besoin de lire le PDF. Vous avez juste à le mettre et il vous fait, il vous fait tout ce qu'il veut. Un résumé, euh, un quiz pour vous, pour vous entraîner. Il peut vous faire euh, euh, « Fais-moi une fiche » de révision de ce PDF. Donc là, il va même... Donc, on a fait un résumé, on a fait un quiz, il nous a donné les réponses. Et là, je lui demande de me faire une fiche de révision. Et voilà. Donc, on a, on a juste... Pour, voilà, pour la révision, j'ai juste besoin de savoir tout ça. Et comme ça, c'est bon. Donc, de plus, Claude permet quelque chose que ChatGPT ne permet pas. Donc, par exemple, euh, ChatGPT... GPT a beaucoup de sujets sensibles où il n'a pas le droit de répondre, disant qu'il n'a pas assez d'informations, ou alors que, en tant que modèle de langage d'intelligence artificielle, il ne peut pas répondre. Donc, par exemple, on va mettre, admettons que ce soit pour euh, un, un conseil médical. Euh, J'ai mal à la tête. Quel médicament devrais-je prendre Donc, il nous, déjà, il nous donne une réponse. Donc, c'est déjà, déjà vraiment meilleur que ChatGPT, car ChatGPT nous dit qu'il ne peut pas. Je vais, vous, je vais vous donner une preuve de, de cela après. Donc, il nous dit qu'on peut prendre du Doliprane, qu'on peut... Bon, il, nous, il nous donne tout ce tous les conseils qu'on pourrait, euh, qu pourrait essayer. Donc, au début, c'est des médicaments avec Doliprane. Après, il nous dit aussi qu'on peut se reposer dans un endroit calme. Et il nous donne plein de conseils. Voilà. À la fin, il nous dit même, n'hésitez pas à me redonner des nouvelles si le mal de tête ne passe pas avec ces conseils. Donc, il nous encourage même à revenir vers lui si on a un autre problème à l'avenir ou alors le même problème qui persiste. Donc, quand, quand il y a vraiment quelque chose que nous voulons, que nous, nous, que nous voulons régler, il vaut, mieux, il vaut mieux poser la question à Claude plutôt qu'à ChatGPT, sachant que ChatGPT ne vous répondra pas sur un sujet aussi sensible que ça. Il vous dira simplement que vous devez aller voir un docteur. Donc ici, on se retrouve sur ChatGPT. Et donc, comme je vous l'ai dit sur Claude, maintenant, on va essayer sur ChatGPT. Donc, on remet la même chose. J'ai mal à la tête. Que, que devrais-je prendre Voilà. Donc, il arrive et il nous dit, je ne suis pas médecin, mais si vous avez mal à la tête, il pourrait avoir plusieurs raisons possibles, telles que le stress. Et donc, il ne nous répond pas. Alors, cependant, Claude nous donne plein de possibilités qu'on pourrait suivre. Donc, donc, par exemple, 
aller dormir, prendre du, prendre du Doliprane, etc., alors que ChatGPT n'en fait rien. Et donc, c'est pareil pour plein d'autres sujets. Donc, de plus, quand vous voulez écrire un prompt dans Claude, donc ici, c'est vraiment plus facile que ChatGPT parce que ici, il y a la fonctionnalité. Donc, ici, vous avez juste à mettre Shift et Entrée. Donc, Shift et Entrée. Et ici, comme vous voyez, ça crée des, ça, un retour à la ligne. Et donc, comme ça, ça facilite encore plus le, la création de prompt, alors que sur ChatGPT, vous ne pouvez simplement pas retourner à la ligne. Si vous, si vous appuyez sur « Entrer » sur ChatGPT, bah, vous, vous, envoyez le, vous envoyez le prompt, alors vous n'avez pas forcément fini. Un autre avantage de Claude AI sur ChatGPT est le fait que Claude AI, quand on va lui poser une question et qu'il ne connaît pas la réponse, au lieu d'essayer d'inventer euh, une réponse et de, dire, et de potentiellement donner de mauvaises informations, il va simplement dire que soit il ne connaît pas la réponse, soit euh, qu'il n'est pas sûr de sa réponse et donc que ce sera à nous d'aller chercher plus loin l'information. Alors que ChatGPT, quand il ne connaît pas une, une réponse, il décide donc d'inventer quelque chose et donc cela peut induire dans des énormes erreurs. Et donc ceci est le pourquoi Claude AI est meilleur que ChatGPT et devrait être plus utilisé au quotidien. Donc en conclusion, dans cette vidéo, nous je vous ai fait une démonstration et nous avons vu les, 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 points, les avantages et les points forts de Claude AI plutôt que ChatGPT. Donc par exemple, ayant des informations à jour, alors que ChatGPT est bloqué à une certaine date. De plus, les informations de Claude AI sont soit bonnes et, ou alors il n'a pas peur de dire qu'il ne sait pas la réponse, alors que ChatGPT pourrait dire quelque chose de faux, mais essayant de faire croire que c'est la vérité. Et donc, c'est pour, ce, pour ces raisons que je vous encourage dès maintenant à utiliser Claude AI et à laisser de côté ChatGPT, sachant que Claude AI est bien meilleur.